Ang kwetyo. Ang ibang-ibang pagka ito, kaya mga ka niti sa mga ka. Ay, nila tayo ni kung ang ibang-ibang pagka sa dapat ng kam sa say, ang so pong so, dahil nang tang sumot ng daw, daw ay krong mga tibika pika day. Ay, manong pa daw ay tika chun tayo krong mga tibika pika day, isong loob. ปีพอดีลักษณะการพิจารณาเพียบพอดีมีนอวบพอดีมีนเพียงกี่นักบุคคลเลยอย่างเดียวกันจำนวนการสัมมนาการนี้ส่งกรอบโลกทิ้งส
สมเชยลูกเมตวีอันตรายเชื่อการไปกระไดลูกเคสุพรบาสมองคนลบทิ้ง justement dans la suite de ce qui vient d'être dit et je m'excuse si cela peut peut-être vous paraître un peu répétitif À Madame Paola Brianti, qui travaillait pour un journal appelé Familia Cristiana, c'est à dire en français Famille Chrétienne, qui a prétendu avoir interviewé Sri Lanka conférence donnée dans la ville de Colombo. Je reviens là-dessus parce que hier, il y a eu une interprétation, surtout parce que, que ça, vous n'en êtes pas informé, il y a eu un chaud, mais le procureur, encore tout récemment, a indiqué que cette interview était pour lui un document très essentiel. Alors, aussi, un exemplaire de ce journal, famille chrétienne, et qui porte la cote E3 par 608-1-0-0-6-3-2-5-1-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
Monsieur le Président, si je puis me permettre, était une question de clarification. Elle permet au père ou d'infirmer. Je pense que le témoin peut y répondre. Je confirme qu'Éric Laurent, qui est passé cette nuit, Eric Laurent, Laurent m'a dit que j'ai toujours été avec Paola Briand, Paola Briand est un feu, comme par exemple cité match par image, m'a montré des photos concernant les exécutions des terroirs, on m'a voulu que je que je cautionne ces photos. C'est le colonel de Saint-Simon, je peux citer son puisqu'il est mort maintenant, qui a fabriqué ces photos en Thaïlande, montrant de fortes couches de sang 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 je vous remercie pour votre Je voudrais passer à un autre point dont nous avons également parlé hier et qui concerne ce, cet ancien pilote qui est passé à un moment donné euh, du Kampuchea démocratique de en Thaïlande pour en de de son hélicoptère. Il s'est enfui en hélicoptère. Qui, 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 qui porte le nom du lieu, qui est le lieutenant Pek Lim Khon euh, a rentré à la suite de sa fuite beaucoup de gens. Et vous avez Hier, euh, vous avez regardé, et moi, ce que j'ai reçu comme traduction de ce que vous disiez, c'est que vous avez le souvenir d'avoir rencontré cet ancien militaire démocratique c'est lui qui vous avait parlé de tout ce qu'il a bien compris si vous avez vu le président de la République de la République de la République de la Alors, déjà là-dessus, est-ce que vous voulez peut-être préciser ce que vous avez dit Je pense que c'est un peu បានឆ្លើយកាលពីមិនសូមមិនប្រសើរលើនេះលោកនិយាយជាភាសាបារាំងដូច្នេះខ្ញុំអាចយល់បានច្បាស់ជាងកាលពីមិនសូមមិនដ
481. ដោយខ្ញុំសូមអានៅសម្រងប្រាំរូបមីលីតែរបានយើងពីមេដឹកនាំប្រាំរូបអង្គប្រទេសកម្ពុជាប្រាំសីពោយសំខាន់សំខា
Encore une fois, Monsieur le Président, je voudrais revenir sur la longue intervention personnelle à titre d'information de la part de la Défense, de la Défense qui ne pose aucune question aux témoins. Il n'y a pas entendu une question. Donc, je m'interroge pourquoi avoir fourni toutes ces informations si ce n'est pas une question. D'autre part, je pense que les les deux euh, documents qui ont été cités, le premier, fait état d'hypothèse, etc. Bon, c'est vrai qu'on peut toujours demander aux témoins ce que lui a entendu, mais je ne crois pas qu'il puisse réellement faire de commentaires sur les rapports que faisait l'ambassade de France en 1977 en octobre donc, si une question doit être posée, ce serait la question de celle peut-être de redemander ce qui a été dit entre le père Ponchot et le Sylvain. Mais à part ça, je ne vois pas très bien ce qui pourrait être témoigné d'autre. Donc, encore une fois, est-ce qu'il y a une question Et deuxièmement, est-ce que la Défense peut... Il n'y a pas de question, arrêtez de fournir des informations qui ne pourront faire l'objet de, 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 de plaidoiries finales, mais à ce stade-ci, je ne vois pas très bien où le temps est. Rapidement, M. le Président. Je vais vous donner un peu de Oui, merci, M. le Président. En fait, je vais dire dire exactement la même chose que M. le Procureur. Je m'étonne de ces très longues démonstrations, de ces longues plaidoiries, sans même une seule question à la fin, et je pense que nous ne sommes pas là ici, parce que la défense va se démonstrer sur ce point, et pose des questions simplement. Je partagerai tout à fait la vie de M. le Procureur. Oui, M. le Président, très vite. Je vais vous donner un peu de temps. ก็คนให้สมจับรำลังวิ่งยังมาดมลักเลยหายยังไประเบียบตั้งสมโนยังเคยสมโนจงคราวระเบียบสู่จงคราวนี้คือเวงออนไลน์นะนะหายการชล
Ensuite, pour ce qui concerne les objections, on fait un peu un procès très rapide, puisque en fait, je n'avais pas eu le temps de poser ma question. Euh, en plus de cela, je crois que c'est une pratique qui a été quand même instaurée par le procureur de citer le document pour le transcrire, faciliter le travail de la à juger cette affaire, c'est le procureur qui a instauré cette habitude de venir donner des documents pour permettre d'éclairer les témoins et pour la défense de la pratique avant de mettre une pratique à vous déplacer. Je tenais juste à donner éventuellement l'opportunité aussi au père Poncho, de commenter cette apparence. Je crois que le père Poncho a dû comprendre ce que je veux dire. Je n'ai pas compris votre question. ពេលនោះនោះនោះចំពោះសលាត់សវិញនោះលេងដឹងថាលេងដឹងពីអ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍ទៅលើកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យយើង
ແລະອາດປັດແມ່ນຖ້າມີການສ່ອງສັກໃຫ້ໃນມະນຸກຄົມວິຊາສັດສາດແລະອາດປັດແມ່ນຖ້າມີການສ່ອງສັກໂດ
Hãy bỏ quân bao quát tới khi mai còn được học trò. Donc, il y a une, faut expliquer la famine organisée au Cambodge. Alors, je pense effectivement les rumeurs, ce sont des rumeurs. Je n'ai jamais vu quelque chose d'écrit. Une partie du riz qui nous vient partait au Vietnam Nord, au Cambodge 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 Nord, mình đang chế bán nó cứ tha, Pol Pot không cút li li rồi bà quạt nó quạt tóc rơi, tóc ông có tóc nơi cái nông đồng bón, nơi chi, cầm nơi nơi chi nơi chọc rồi đại nơi thì họ đôi chân nơi treo về hiếp nhưng khôn nguyên khôn lang không mà tên đại mai có ông bán tóc rơi, cứ nơi cái nông thì làm pi pon để cái nông bán khơi, libéré cette fois non pas entre guillemets comme le langage khmer rouge mais libéré réellement En 2000, immense magasins où étaient stockés le riz et le riz cambodgien ainsi qu'au Phnom Kiu dans la région de Batambang, dans des grottes, parce que Pol Pot disait la guerre avec le Vietnam est inévitable, on va attirer les troupes vietnamiennes très profondément au Cambodge. Et là, elles seront coupées de leurs bases arrières. Et nous, nous aurons du riz. Et nous pourrons leur faire la guerre plus facilement. Donc, c'est deux explications. Il y a des 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 je voudrais maintenant, parce qu'il me reste pas forcément beaucoup de temps, passer un autre thème concernant la vie de la Kampuchea des Mokratis. Je vais pour cela citer un extrait de votre livre qui porte les références suivantes. ERN français 008-6-2-1-8-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-
บานในใจทำเหมือนนี่เราเรียกตามการอบรมระบาดสังคมให้ขมายกับมันประกอบการตัวตัวคนเติร์ดจะเอาเหมือนนึกแต่ข้อจัดตั้งแต่ระบบจักรแต่ปวดนุ่งสัตว์ตาเยี่ยมมนุษย์อาบิเชียรู้ปวดกอดอัดกินทับในไกลสังคมมากไประบบมันนึกอาบิเชียดังไงเด้อในคือคือที่เกี่ยวกับมวยเดรักล้อให้ปวดนั่งให้ได้เจเนียประชุมมนุษย์จะเอาสลับนู่นเจเนียสลับมนุษย์นู่น Maintenant, je suis mieux, plus renseigné. Les principales personnes qui envoyaient les gens à la mort, c'est le pratique de Sarkar. Que pour Tien Sarkar, le président de la Cour suprême de justice, 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 le Ce sont des directives générales qui ont été appliquées à la lettre, souvent au-delà de la lettre. Et il y a des questions qui ont été posées par les politiques et par les politiques. Parce que ce que vous venez de décrire, c'est appliqué dans la suite des objectifs en matière agricole. Je pense effectivement que cette étape est importante en termes de fournisseurs de fournisseurs de fournisseurs de fournisseurs de fournisseurs de fournisseurs Sarkar que j'ai rencontré il y a quelques années, il est mort dans ta dôme. Il me disait que lui, je lui ai posé la question, mais quand l'armée vietnamienne, vous n'avez pas été tué, comment ça se passe Il me disait que j'étais bon, quand on entend que je donnais des soutenus aux gens, et puis ensuite, quand le camp partait, je lui donnais des soutenus pour sacrer des soutenus pour sacrer des soutenus pour sacrer des soutenus. Paysans libérés par les troupes vietnamiennes ne vont pas tuer. Donc c'est les petits cadres locaux qui ont dépassé souvent tant dans le domaine des exécutions, tant dans le domaine de la production, les directives données par le cas. Ce n'est pas une justification des responsables. Attention, mais c'est une petite chose qui est souvent plus protégée. J'ai une dernière question. Donc, nous mettons nos gens au travail. Il y a des questions de Phnom Penh. Ce passage où vous allez à la recherche de kilomètres treize et la base de Bar. Dabai, hai lokman ini dapat nanti ni pangai. Hai kita capi kelomat dabai ni hai dah lok kering biar menurut ceran cam nanti nu. Menurut ceran cam nanti nu hai lok ban ini nape dah lok sampai semua lok kacau ram lemong dah hendak kenang mien nak kenang video dah kena ban ini ban ban ni pangai. Jadi anda sudah berang kita sun sun perambai perambai. Voilà ce que vous dites au juge. Donc les gens sont partis. Vous parlez de Phnom Penh. C'était vraiment une catastrophe. On n'a pas l'impression que c'était bien prévu, mais c'est disons que c'était une des directives générales pour toutes les villes. Mais je dirais c'est à la Khmer, organisé à la Khmer, c'est-à-dire chacun se débrouille. On reconnaît la franchise habituelle et le juge Le Monde dit qu'on ne peut pas noter ça comme ça. Et vous avez votre réaction sur... Euh, Donc, euh, sur le jugement euh, de la euh, sienne, mais sur 
l'apparente euh, désorganisation de ដែលតងតងតងតងតងតងតងតងតងតងតងតងតងតងតងតងតងតងតងតងតងតងតងតងតងតងតងតងតងតងតងតងតងតងតងតងតងតងតងតងតងតងតងតងតងតងតងតង
239 000 tonnes de bombes qui ont été déversées, mais c'est volontiers un million, peut-être davantage, un million de tonnes de bombes qui ont été déversées sur la partie est du Cambodge. Et les plantations, par exemple, ont été détruites par les défoliants. C'est l'agent orange qui laisse des traces jusqu'à Aujourd'hui, par ces tueurs américains. Par exemple, dans ce secteur, il y a beaucoup de bébés qui naissent sans bras ni jambes. C'est la conséquence directe des défoliants sur les plantations de mimotes, en particulier mimotes et snoules. La plantation de mimotes, a été en grande partie détruite parce que c'était des intérêts français, donc les avions de l'Amérique de sud-vietnamien ont détruit toutes les usines et ensuite, eh bien, pas sur, je ne pense pas qu'à Tchoup, on ait lancé des défauts. Alors ça, c'est une première partie des bombardements américains qui ont été catastrophiques pour toute la région et pour l'ensemble de l'économie cambodgienne. Même, j'ai entendu dire que Kissinger avait conseillé à Nixon d'envoyer une bombe atomique pour couper la piste de Chimino. C'est dans les archives déclassées l'année dernière. Alors, quant au bombardement de 1973, c'est différent. Les bombardements ont commencé le 6 février et sont terminés le 15 août 1973 à minuit. Alors ces bombardements n'avaient pas pour but de stopper les révolutionnaires vietnamiens qui arrivaient par la piste de Chimim, mais c'était pour permettre à l'armée nord-vietnamienne américaine de quitter le Cambodge voisin. Vous savez que le, le 21 janvier 1973 ont été signés à Paris des accords de la Seine Saint-Cloud par lesquels nord-vietnamiens et américains se mettaient d'accord pour terminer la guerre au Vietnam. Les Américains quittaient le Vietnam et les nord-vietnamiens s'engageaient à ne pas euh, envahir le Vietnam Sud. Kissinger et les Doukdos ont eu le triste prix Nobel de la paix. C'est une honte pour la communauté internationale. Alors vous vous souvenez peut-être qu'au mois de décembre 1972, la flotte américaine a bombardé le Nord-Vietnam parce que les Américains voulaient obliger les Nord-Vietnamiens à faire pression sur les Khmer Rouges pour qu'ils signent l'accord de la Selle Saint-Cloud. Les Khmer Rouges, je ne sais pas qui était responsable exactement, ont refusé systématiquement en disant nous ne sommes pas en guerre contre les Américains, contrairement à la propagande, nous ne sommes pas en guerre contre les Américains, contre le mais contre le fasciste le Nol, si bien qu'ils ont refusé de signer ces accords et pour les remercier de leur refus, l'aviation américaine a déversé 239 000 tonnes de bombes sur le petit Cambodge qui leur avait rien fait, il n'y avait pas de présence américaine, militaire américaine. Alors, s'il y a des gens condamnés, ouais, bah, je pense que, que M. Kissinger devrait être à la condamné. Alors, c'est ces bombardements de 1973 qui ont occasionné en grande partie, pas uniquement, parce que les Khmer Rouges sont responsables avec leur brutalité, de l'exode des paysans vers la ville. C'est aussi une des raisons que les Khmer Rouges sont devenus fous furieux pourquoi Quand euh, vous avez un déluge de feu qui s'abat sur, euh, sur vous, il y a de quoi devenir fou furieux. J'ai lu des, des récits de Vietnamiens, euh, soldats euh, communistes vietnamiens qui disaient que c'était absolument hallucinant. Et comme je le disais avant-hier, il n'y avait plus aucune retenue. To I to know. On, on faisait tous nos besoins, on ne pouvait pas se retenir. Alors les étrangers 
Tangier qui étaient pris, ils avaient honte. Puis les, les soldats nord-vietnamiens leur disaient « n'ayez pas honte, nous c'est la même chose ». On ne pouvait pas se retenir tellement c'était effrayant. Donc il y a deux choses à ne pas confondre. Et alors, une correction j'ai dit avant-hier, peut-être que je me suis trompé dans les chiffres, que ces bombardements ont fait 40 000 morts. Dans les notices officielles du tribunal, j'ai vu hier soir, le Cambodgian Delhi d'hier, dit j'ai dit 400 000. C'est faux. C'est 40 000 morts. C'est déjà beaucoup. Alors, généralement, on disait que ça avait fait 100 000 morts, mais avec le recul, les morts, vous savez, c'est triste pour eux, mais ce ne sont que des statistiques, comme disait Staline. 40 000, c'est déjà beaucoup. Généralement, on disait 100 000. On explique la furie des Khmer Rouges par ces bombardements. C'est aller un peu vite en besogne. C'est un élément, ce n'est pas le seul. Voilà. Thank you, Mr. Poncho. Uh, are you able to tell us where the majority of the casualties, be it 40,000, be it 100,000, uh, were falling in the area, where the people died as an effect of the U.S. bombings? Uh, I don't have a clear answer to that question. Comme j'ai déclaré avant-hier, j'étais à Phnom Penh et le soir on voyait l'horizon s'embraser, puis ensuite on entendait le, le son, ensuite le souffle et parfois la terre tremblait. C'est des estimations de spécialistes, je n'en sais rien. And I've asked you earlier about the economic consequences. Are you able to tell maybe from accounts of refugees who are living in Phnom Penh in 1973 and 1974 what the effects were from the U.S. bombing on cultivation of rice paddies or rubber plantations? So the economic consequences, are you able to say something about that? Alors là, vous confondez toujours deux choses. Les premiers bombardements sur la piste de Chimine et sur les troupes nord-vietnamiennes présentes au Cambodge, alors ça a été catastrophique pour les plantations de caoutchouc. J'avais des amis qui travaillaient dans les plantations de Chamkardong, Chamkardong, Mimote, Chouk. Eh bien, ils, ont, ils sont restés avec les Khmer Rouges pendant un an, et puis ensuite, eh bien, ils n'ont pas pu continuer à travailler, les, les plantations étaient détruites. Les Khmer Rouges acceptaient une certaine présence française pour faire tourner leurs plantations. Ensuite, alors, les, planta les bombardements de 1973, déjà qu'il n'y avait pas d'économie au Cambodge, il ne faut pas vous figurer que le Cambodge de 70 à 75 avait une économie, c'était ruiné par les bombes. Même en 70, plus personne ne cultivait. Il y avait soit le gouvernement de l'Union, soit les Sud-Vietnamiens, soit les Khmer Rouges qui faisaient la loi dans les campagnes. Donc il n'y avait pas à proprement parler d'économie. On survivait. Alors 73, des bombardements 73, ont complètement détruit ce qui reste d'une toute petite économie de survie. Et là, ça a été catastrophique. Les populations sont arrivées à Phnom Penh sans rien du tout et sans possibilité de recevoir quelque aide de la campagne. Alors, je dois préciser que la province de Batambang a été épargnée curieusement et par les Khmer Rouges et par les bombardements américains. Par les Khmer Rouges, c'est aisément com compréhensible car M. Seksamiet, le 
recommencé un tout petit peu à cultiver les rizières. Mais l'économie pendant la guerre, c'était zéro. Euh, ហើយប្រជាជនមិនមានអាហារគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីហុកចុកគឺជាអ្វីសពីអ្វីសពីអ្វីសពីអ្វីសពីអ្វីសពីអ្វីសពីអ
Je ne parlerai pas que des réfugiés. Les réfugiés, à la rigueur, il y avait des hôpitaux. C'était pas si mal. Bon, la santé n'était pas bonne, effectivement. Mais le peuple Khmer qui vivait dans le Cambodge était encore bien pire. Et en 75, quand les Khmer ont pris le pouvoir, il n'y avait pas de service de santé dans le Cambodge. C'était encore bien pire que Phnom Penh. Alors, effectivement, la situation n'était pas mais il y avait beaucoup d'ONG, donc malgré tout, le peuple Khmer survivait au point de vue sanitaire. Ensuite, alors, quand le peuple Khmer a été libéré, entre guillemets, par l'armée vietnamienne, alors là, c'était catastrophique, aussi bien à Phnom Penh que dans les Cambodges, que dans le Cambodge tout entier, parce que, contrairement aux affirmations du Cambodge démocratique, c'était la pénurie la plus complète à tout point de vue. J'ai écrit « Cambodge, année zéro », mais un homme que je n'aime pas, qui condamne Thieu Sampan, dont je tairai le nom, me dit « l'année zéro, c'était vraiment 79, où là, il n'y avait plus rien du tout ». Thank you, Mr. Pancho. Earlier, I think uh, the day before yesterday, you, you were speaking about an incident involving American Vietnamese troops, um, which you called uh, very brutal. And in one of the incidents, you referred to death of uh, 19 civilians. How do you know this? I mean, John Silver, Chicharan, Nick Manslab. Tell me about the 19 civils. Bon, c'est en 70, je suppose que vous faites allusion aux 39 civils qui ont été tués étrangers en 70. Alors, après la chute de Samdai Sieno, le Nol, dans sa sagesse illuminée, a donné ordre aux soldats nord-vietnamiens qui étaient dans des sanctuaires le long de la frontière khmero-vietnamienne de quitter ces sanctuaires. Le Nol pensait qu'ils allaient partir au Vietnam, mais les Vietnamiens ont envahi le Cambodge, les communistes vietnamiens ont envahi le Cambodge, raflé tous les jeunes gens, on en ont fait une armée de libération nationale. Alors, le Nol, dans sa sagesse illuminée, ou dans sa folie, je préfère pour les traducteurs, dans sa folie, pour sceller le peuple Khmer, a utilisé l'arme anti-vietnamienne, la haine traditionnelle des Cambodgiens contre le Vietnam qui date en grande partie depuis la prise du Cambodge à Rome au siècle, au 19e siècle. Alors, les, à ce moment-là, l'armée de l'ONOL a tué de nombreux Vietnamiens innocents que je pense, moi, innocents. Des Khmer m'ont dit qu'ils n'étaient peut-être pas si innocents que ça. Mais enfin, des Khmer innocents, peut-être 2000 Vietnamiens du Cambodge, notamment un grand village au nord de Choichawa. Alors, ensuite, eh bien, les Nord-Vietnamiens et les Vietcong ont envahi le Cambodge, comme on disait, vous chassez l'armée de l'ONOL, qui ne faisait pas le poids. Moi-même, j'étais prisonnier des Sud, des Vietcong, c'est-à-dire les communistes du Sud Vietnam, et Ensuite, alors, au mois de mars, avril, surtout au mois d'avril, avril-mai plutôt, avril-mai, plus tard, le Cambodge était au bord de la faillite. Les Nord-Vietnamiens étaient capables de prendre Phnom Penh. Et à ce moment-là, l'ONOL 
l'entrée des forces américano-sud-vietnamiennes à l'intérieur du Cambodge sur une profondeur de 40 km à l'intérieur du Cambodge pour officiellement prendre le quartier général des troupes nord-vietnamiennes qui étaient supposées être du côté de Nimot. En euh, réalité, était, était au Vietnam. Et ils ont annoncé ça bien à l'avance, si bien que quand une véritable armada d'hélicoptères est entrée au Cambodge, une profondeur de 40 km, suivie par des troupes sud-vietnamiennes, là, les sud-vietnamiens ont vengé leurs compatriotes qui avaient été tués, violés, deux mois auparavant. Le Nord a massacré les Vietnamiens au début avril 75 et en mai-juin 75, cette armée sud-vietnamienne a été vraiment détestable. Ils ont tué, volé, violé tout ce qu'ils pouvaient sur une profondeur de 40 km à l'intérieur du Cambodge. Je vous ai même dit avant-hier qu'ils sont arrivés jusqu'au village de Seyan, de Sayan, lieu de naissance de euh, son Excellence Sarkin. Et là, vous pouvez trouver des paysans aujourd'hui qui vous racontent cette, euh, cette invasion des troupes de Mien Kaoki, qu'ils appellent Aki, comme on appelle les chiens. Et là, ils ont vraiment été odieux, si bien que les paysans, sur une profondeur de 40 km à l'intérieur du Cambodge, n'avaient qu'une possibilité de salut c'était de courir du côté des Khmer Rouges. Donc les, Amé les Américains sont responsables de l'accroissement des effectifs de l'armée Khmer Rouge au moins à cette époque, au mois de mai, juin 1975. Les Khmer Rouges qui étaient à l'époque très corrects. Oui, c'est pour la clarté des débats, puisque euh, euh, Pierre Ponchot, depuis tout à l'heure, vous fait référence à l'année 1975, de façon répétée, et il me semble que c'est l'année 1970, je le dis parce que je pense que sinon tout le monde va être perdu. Effectivement, je m'excuse, c'est l'année 70. Excusez-moi. Je vais vous faire une petite question. Merci de me faire une question. Je vais vous faire une question. Je vais vous faire une question. Another question, Mr. Poncho, about this era, uh, between 1975. Uh, um, uh, two days ago, uh, you uh, called the execution of uh, 2,000 Vietnamese soldiers uh, who used the word uh, genocide. We're describing this incident. Why did you two days ago use the word genocide? I'm of course, I'm aware it's also illegal term, but did you have specific reasons the day before yesterday to call this incident a genocide? Yes, the reason is that the Vietnamese soldiers were killed by the Vietnamese soldiers. Yes, the reason is that the Vietnamese soldiers were killed by the Vietnamese soldiers. Yes, the reason is that the Vietnamese soldiers were killed by the Vietnamese soldiers. J'ai traité cela de génocide, car on s'est attaqué aux Vietnamiens en tant que Vietnamiens. Du temps des Khmer Rouges, ça a été différent, c'est pour ça que je conteste euh, le, le mot employé génocide, ce sera à vous de juger. En 1975, je dis bien, 75, les Khmer Rouges ont autorisé les Vietnamiens à repartir chez eux et les ont aidés à repartir chez eux. Par contre, à partir de 78, il y a eu une guerre larvée entre le Cambodge et le Vietnam. Donc, à ce moment-là, les Khmer Rouges n'ont pas été dans ma dentelle, n'ont pas été très... Euh, 
modéré leurs leur actions et ont tué les Vietnamiens résidents encore au Cambodge. Et là, je dirais, vous pouvez peut-être traiter cela de génocide. Moi, je dirais plutôt que c'est une réaction de défense contre la cinquième colonne durant une guerre. C'est peut-être un génocide, c'est à vous de juger. Moi, je ne dirais pas génocide. Je dirais que c'est un peu comme les États-Unis, après l'attaque attaques, de Pearl Harbor, ont rassemblé les citoyens japonais qui vivaient aux États-Unis et les ont mis en camp de concentration. Ils ne les ont pas tués parce que ce sont des Américains qui ont une cer un certain sens de la vie humaine, mais c'est dans la même logique. C'était la cinquième colonne qu'il fallait neutraliser. Les Khmer Rouges ont neutralisé par la mort. Ils ont eu tort, mais je dirais que c'est une autre logique que la haine raciale. ໄປໄປໄປໄປໄປໄປໄປໄປໄປໄປໄປໄປໄປໄປໄປໄປໄປໄປໄປໄປໄປໄປໄປໄປໄປໄປໄປໄປໄປໄປໄປໄປໄປ
Tu es plus euh, maligne que Lanka. Cache ta Bible, euh, compris, sinon compris, tu en prends la responsabilité. Euh, Alors c'est une forme de pression, si vous voulez, mais ce n'est pas une persécution. Une autre femme a été, on l'a pris en train de réciter ses prières du côté de l'Evier M. On lui a dit, tu es une ennemie, parce que tu es du côté de Sao Tome. Sao Tome, c'est le responsable de la partie donc, elle était opposée à Pol Pot. Et finalement, on lui a dit « t'es vietnamienne ». Elle a dit « non, elle a récité des prières aux ancêtres des grands-pères et tous étaient chrétiens ». Donc, elle s'en est sortie. Donc, je crois qu'il n'y a pas eu de persécution contre les chrétiens, même si la majorité, 99%, 90% des chrétiens sont au sujet des tiens, je pense que c'est la même chose. Les tiens n'ont pas été persécutés au moins jusqu'en 78. Après, ça sera différent. Simplement, ils il devaient rentrer dans le monde Khmer Rouge, dans l'homme nouveau, fixé par les Khmer Rouge, et ils ne devaient pas en sortir. Et comme les Tiam ont des, ont des traditions ancestrales, vestimentaires, alimentaires, ceux qui ne participaient pas, n'acceptaient pas les traditions de l'Anka, étaient tués, comptés. À partir de 78, ça a été différent. Je vais dire un enseignement nouveau pour les Khmer Rouge à partir de 78 recherchaient les Tiam en tant que tels. En tant que tels, les Tiam, c'était pas parce qu'ils n'observaient pas la loi Khmer Rouge, mais parce qu'ils étaient Tiam. Dans les villages, on entrait, on cherchait les Tiam et les Tiam étaient emmenés, sans doute tués. Et ça, c'est à partir de 78, Seulement, c'était une persécution politico-religieuse. Là, je dirais presque génocide. On cherchait les tiens en tant que tiens. Seulement en 78. Et encore de façon limitée, on m'a fait écouter des enregistrements, des enregistrements qui ne sont pas très clairs. Une femme dit, « Mais oui, les Khmer Rouge m'ont demandé si j'étais Tiam. » J'ai dit non. Et j'ai été sauvé. Une autre dit, « J'ai dit oui, elle n'est pas morte. » Donc là, les témoignages ne sont pas suffisamment clairs pour affirmer qu'il y a eu génocide à l'égard des Tiam. Du moins, les renseignements que j'ai pris. Je vous remercie de vous dire. Thank you, Mr. Poncho. May the best of our good luck, Poncho. Can you some more talk? When it comes to the refugees, pre-1975. Now today and also earlier, number of the total amount of refugees has been mentioned. We're referring to one and a half million, two million, three million. The figures vary. Have you any idea? The figures vary. Have you any idea? The figures vary. Have you any idea? The on what basis organizations may be such as one organization came to reach that number? Do you know if there are any figures that are coming up in the next couple of years? Je n'en sais rien, c'est des bruits qui couraient. La population était très nombreuse. Donc, c'est des bruits qui couraient, des, des évaluations un peu, disons, faciles. Il n'y a pas de statistiques. Thank you. I would like to move on to the actual evacuation of Sartan from April. You have been describing the situation of the people who are in the middle of the Khmer Rouge and the soldiers that they have encountered. You have been describing the situation of the people who are in the middle of the Khmer Rouge and the soldiers that they have encountered. You have been describing the situation of the people who are in the middle of the Khmer Rouge. Is it, was it your testimony that there was a difference in behavior and acting between the various groups that you have seen in 1975? Thank you. 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 Th
Effectivement, il y avait différents groupes. Certains, par exemple, nous disaient de partir. Certains nous disaient de rester. Il y a peut-être des partis partis vides. D'autres disaient non, restez chez vous, les étrangers vont rester ici. Certains étaient affables. Certains qui étaient en noir étaient affables. D'autres étaient, vous voulez nous manger tout cru. C'était vraiment très très dur. Donc il y avait des différences, au moins à notre égard, très différent des uns des autres. Avec la population khmer, je ne peux pas dire. Et il y avait une position... Également, ils ne parlaient pas tous le même langage. Parce qu'il y a un langage qui est rouge, certains parlent de mètre pour dire vous, certains sont snar pour dire demander, réquisitionner, dire snar, interroger. D'autres employaient le langage ordinaire. Donc, c'est à ce moment-là qu'on se dit, mais qu'est-ce que c'est ces Khmer Rouge qui sont si divisés tant sur l'armement, le vestiment, et les habits, tant sur la façon de se comporter avec nous et le langage. 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 Ta lúc ai như vậy mà để tết hạ công chuyện lẽ nào muội miền cấp kề già bẹp nè công chuyện lẽ nào muội miền cấp kề già bẹp nô ôi thôi để thắc công một bị khang ní hết công một bị khang nô công một bị khang chưa công một bị khang từ bao ấy về miền cấp kề già khóc khóc nia khóc bị công để một bị khang cao hơn được công khang nề ở đây bây giờ đâu nữa Buộc mai khóm nó mình bán bán nhóm thằng kia mau bị thằng nà tế Mà ta bắt đầu ý mau nhóm mà đang có thằng miên Bán có phía phố mũi để bắt đầu mũi đông kia mau Nơi có lãnh thằng đi đốt lươn nơi có lãnh thằng đi đốt lươn nơi có lãnh thằng đi đốt lươn Mau bị thằng bác cùng nơi có lãnh thằng đi đốt lươn nơi có lãnh thằng đi đốt lươn Ok, xin lỗi, nhóm dưa bìa vầy là lúc chàng này dưới bình tay bì thằng ngày môn nế Lúc bàn đá nợ ở tế hò mùi Âm bì tế hiên khmai cơ hôn Đại Bà là thầy là nông tập bọc đàm chư Thầy phụ tế hiên khmai cơ hôn Lúc bà tố xa mọc bì lan Mà mọc bì khuôn ai á thế bà nụ tế In general terms, dumb. So we are seeing that you are in general. Was that actually what you meant, or was that just an example of this particular thing? Yeah, we are showing that you are in general. Was that actually what you meant, or was that just an example of this particular thing? Yeah, we are showing that you are in general. Was that actually what you meant, or was that just an example of this particular thing? Yeah, we are showing that you are in general. วิ่งสกอร์ชีวิตในขนมครองดีส่วนน้องๆขย่มบุ๋มเบียนอุตส่าห์เจริญเต้ก็ตายมีเนี่ยเสียงเสียงเกี่ยวกับการบ้านเร